GT per solo palmari, quest'oggi praticheremo un esperimento che probabilmente non ha precedenti se non altro per il coraggio, dimostreremo attraverso un test empirico che HTC Desire HD può persino essere immerso nell'acqua senza subire danni, anzi può telefonare addirittura e ricevere chiamate. Come è possibile? Con l'aiuto di un auricolare Bluetooth prodotto di recente da una startup di Hong Kong, la BFU, e con gli accessori forniti in dotazione alla periferica. Si chiama Wearytooth ed è appunto un auricolare mono e stereo. Le cuffiette sono certificate IPX8, eh, vale a dire che possono essere immerse in un liquido fino a 3 metri di eh, profondità. E apriamo la confezione. Innanzitutto troviamo la periferica vera e propria. Il Wavetooth. Qui ci sono i pulsanti del volume, più e meno, e questa, questi pulsanti a freccia sono quelli che consentono la gestione remota dei contenuti multimediali sui dispositivi esterni. Qui c'è l'attacco degli auricolari da 3,5 mm, questo microscopico foro è quello del microfono, dietro c'è una clip per poter agganciare l'auricolare Bluetooth al colletto di una giacca su di una tasca. Fornita una eh, valigetta, una borsetta di plastica chiamata Bingo che ha lo scopo di ospitare e eh, tenere eh, preservata dai liquidi una eh, eh, periferica esterna o un dispositivo, eh, nel nostro caso la l'HTC Desire HD, lo infiliremo qui per evitare che possa bagnarsi. La Bingo Bag è fornita anche di un laccio che permette di, magari nel verso giusto, permette di infilare la borsetta su di un braccio per, poter, per potersi lanciare in immersioni ardite con uno smartphone attaccato al braccio. Questo è l'alimentatore che sfrutta ingresso degli auricolari da 3,5 mm e da porta USB, la periferica va ricaricata attraverso una comune porta USB di un computer. Qui abbiamo gli auricolari stereo. Sono di discreta fattura, tanto il jack quanto gli auricolari anche l'auricolare monofonico prevalentemente deputato alle comunicazioni telefoniche anche questo di buona fattura ottima fattura apparentemente quella del jack dell'auricolare dell monofonico un foglietto con una guida rapida ed una catenina per poter appendere la periferica al collo. Bene, ora attiviamo e accoppiamo la periferica al KTC Desire HD. Inseriamo per primo l'auricolare monofonico, accendiamo il wave tooth tenendo premuto per più di 10 secondi il pulsante di accensione così che possa la periferica essere messa in stato di attesa di una connessione passiamo alle impostazioni del, della KTC Desire HD il bluetooth è già attivato cerchiamo i dispositivi ed ecco che viene trovato il BFU Z così viene chiamato il Wave Tooth. 
accoppiamo la periferica. Accoppiamento riuscito. Venuto accoppiamento è evidente anche da una cornetta che diventa blu sull'angolo superiore sinistro del display della KTC Desire HD. Prepariamo HTC Desire HD all'immersione. Eh, per farlo dobbiamo prima, come da suggerimenti della BFU, la produttrice del WebTooth, inserire il dispositivo in una prima bustina fornita saliamo bene la cerniera per evitare che il, la KTC Desire HD debba finire in assistenza a pagamento quindi Apriamo la bingo bag, la vera e propria custodia waterproof, che accoglie a malapena le dimensioni generose della KTC Desire HD, ma ci riesce. Ora vediamo se tutto funziona a dovere. Siamo in comunicazione. Siamo tornati in compagnia della bacinella della KTC Desire HD che fortunatamente può essere gestito senza alcun problema attraverso la bingo bag. Il Wavetooth, l'auricolare Bluetooth eh, capace di immergersi fino a 3 metri di profondità ed un pupazzetto che ha l'unico scopo di dimostrare che effettivamente nella bacinella dell'acqua. Iniziamo con il wave tut acceso accoppiato con la KTC Desire HD. Buona immersione. Quindi, non senza qualche timore, immergiamo la KTC Desire HD completamente. E adesso facciamo una telefonata alla KTC Desire HD che fortunatamente risponde vediamo se riusciamo a prendere la chiamata sì Siamo in conversazione attraverso gli auricolari Bluetooth. La KTC Desire HD fortunatamente è sopravvissuto all'esperimento, almeno così sembra. E così anche il WebTooth, l'auricolare Bluetooth, bagnato ma integro. Le conclusioni, il WebTooth è sicuramente una soluzione efficiente per chi abbia bisogno di utilizzare uno smartphone in condizioni eh, proibitive, più che all'improbabile ipotesi di un nuotatore che non eh, vuole staccarsi dal suo dispositivo neanche al mare, pensiamo ad esempio...
agli appassionati di eh, ciclismo, di moto, a chi fa arrampicata o trekking, ovvero una qualsiasi attività sportiva outdoor. Il dispositivo può essere agevolmente fissato ad un braccio. 